E se ti dicessi che è esistita un'altra donna afroamericana che ha combattuto contro la segregazione razziale nello stesso identico periodo di Rosa Parks, il suo nome è Claudette Colvin, che ben nove mesi prima di Rosa Parks contribuì a combattere contro il clima discriminatorio presente in Alabama. È il 2 marzo del 1955 e Claudette sta tornando a casa con l'autobus. Tuttavia però, a differenza della vicenda che vide protagonista Rosa Parks, la quale si sedette su posti riservati a bianchi, Claudette si sedette su posti riservati ai neri. Poiché però l'autobus cui viaggiava era pieno, la regola stabiliva che l'autista poteva scegliere a sua discrezione se far alzare i cittadini afroamericani dai posti a loro riservati dalla legge per far sedere i bianchi. Non appena l'autista fa segno a Claudette di alzarsi per far sedere una signora bianca, l'adolescente che conosceva benissimo i diritti civili, poiché appartenente al movimento per i diritti civili della propria scuola, si rifiuta categoricamente di alzarsi in piedi. Dopo alcune insistenze, l'autista si deciderà anche a chiamare una volante della polizia che, recatasi sul posto, deciderà a mali estremi di arrestare la giovane Claudette dietro le proteste e le grida della giovane che continua ad urlare «è il mio diritto costituzionale». Da questo momento in poi la situazione per l'adolescente inizia a complicarsi sempre più. L'arresto porta inevitabilmente al processo per aver violato la legge sulla segregazione razziale statunitense. Accusata inoltre di aver compiuto aggressione nei confronti dei due poliziotti e di non aver rispettato le direttive del conducente, causando inoltre disturbo della quiete pubblica. Tuttavia, però, si arriva finalmente al lieto fine di questa storia. Il giudice del processo deciderà di scontare tutti i capi di accusa che pendevano sulla giovane Claudette, tranne ovviamente quello dell'aggressione. L'aggressione non era stata compiuta da Claudette, bensì dalle due guardie che avevano esagerato e avevano deciso di trascinarla tra le urla dei passanti e anche della stessa giovane. La vicenda si concluderà in seguito a numerosi altri processi, solo nel 1956, quando interverrà addirittura la Corte Suprema con una storica decisione. Deciderà infatti di valutare come anticostituzionale la legge di segregazione razziale presente in Alabama, costringendo lo Stato stesso ad abrogarla. La giovane Claudette ha cambiato la legge in uno degli stati più razzisti, antiquati, bigotti degli Stati Uniti. Eppure, perché non viene ricordata come invece la beniamina Rosa Parks? La giovane adolescente, infatti, appena quindicenne, non poteva essere un'icona per il grande pubblico. La comunità afroamericana aveva bisogno di un leader che prendesse in mano la situazione, una persona pacata, non troppo giovane, e Claudette non era nulla di tutto ciò. Tuttavia, solo recentemente Claudette è diventata la beniamina, l'idolo di molti giovani afroamericani che continuano a battersi contro i soprusi e purtroppo ancora oggi accadono nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti. Seguimi per altre curiosità storiche e geografiche.